வெல்கம் டு ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டில் இருந்தே கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து டாக்டர் ஸ்ரீதேவி வந்திருக்காங்க அவங்களை ஃபஸ்ட் நிகழ்ச்சி வெல்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் மேம் நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு கால் பண்ணுற பெரும்பாலும் நேர்கள் வந்துட்டு இந்த சீசன் சேஞ்ச் ஆனோன்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் தொடர்ந்து தும்பல் வந்துகிட்டே இருக்கு மூக்கிலும் தண்ணி ஒழுது தலைபாரமாக இருக்குன்னு சொல்லி வரிசையாக சிம்டம்ஸ் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க எல்லா சிம்டம்ஸுமே சைனஸ்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் பல பேர் சைனஸை வந்துட்டு ரொம்பவே அலட்சியப்படுத்துகிறாங்கன்னு சொல்லலாம் ஓகே இது சீசன் சேஞ்ச்னால வரக்கூடியது தானே பரவாயில்ல நார்மல் மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டா ஓகேன்னு சொல்லிட்டு பிற்காலத்தில் அது பெரிய விளைவுகள் கொண்டு போய் விடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட இருக்கு ஸோ இன்னைக்கு ஃபுல்லாக சைனஸ் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் மேம் கண்டிப்பாக மேம் நம்ம முகத்தில் நாசி குழல்கள் நிறைய இருக்குது அந்த நாசி குழல்கள் வடி குழல்களில் ஏற்படக்கூடிய அலர்ஜி தான் வந்து இந்த சைனசைட்டிஸ் இது பெரும்பாலும் குட்டி குட்டி சிம்டம்ஸில் தான் ஆரம்பிக்கும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு தலைவலி வரும் நம்ம சைனஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது இந்த ஃபேஸில் இருக்க போன் கேவிட்டிஸ் சைனஸ் எங்கெல்லாம் இருக்குன்னா நெற்றிக்கு பின்புறத்தில் இருக்குது அதே மாதிரி கண்களுக்கு பின்புறத்தில் இந்த தாடைக்கு பின்புறத்தில் அது ஸ்பீனாய்டு எட்மாய்டல் ஃப்ரான்டல் அண்ட் டெம்பரல் சைனஸ் ஃப்ரான்டல் சைனஸ் இந்த நாலு சைனஸ் கேவிட்டிஸ்லுமே நீர் சேர்றதுனால தான் இந்த சைனசைட்டஸ் வருது இது என்ன ஆகும்னா ஒரு வீக்கம் மாதிரி காணப்படும் இன்ஃப்ளமேஷன் சொல்லக்கூடியது தான் வீக்கம் இந்த இன்ஃப்ளமேஷனை தான் வந்து ஐட்டிஸ்னு சொல்லிட்டு நம்ம சைனசைட்டஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது ஜென்ரலாக சைனஸ்ன்னு கலோக்கியலாக சொல்கிறோம் பட் அது வந்து சைனசைட்டஸ் தான் இந்த இன்ஃப்ளமேஷனால தான் பெரும்பாலும் இது வந்து நம்மளுக்கு லைட்டாக ஒரு தலைவலி காட்டும் இல்லைன்னா ஒரு இருக்கம் காட்டும் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா நெற்றிக்கு பின்புறத்தில் கண்களுக்கு பின்புறத்தில் மூக்கு ப சைடில் அந்த நாசி குழல்களில் அதே மாதிரி தாடைக்கு பின்புறத்தில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு அலர்ஜி மாதிரி இதில் நீர் சேர்றது மட்டும் இல்லாமல் பூஞ்சை தொற்று மற்றும் இன்ஃபெக்ஷன் வைரஸ் பாக்டீரியா மற்றும் இதனால் வரக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷனால் தான் இதுக்கு காரணங்கள் பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக நம்ம காற்றுல இருக்கக்கூடிய ரசாயனங்கள் தூசு மாசு இதெல்லாம் வந்து நம்ம சுவாசிக்கும் பொழுது நம்ம வடிக்குழல்களில் வந்து நம்மளுக்கு அலர்ஜி ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி அன்றாட உணவு பழக்கங்களில் வந்து நம்ம ஆறு அறுசுவை உணவும் எடுக்கிறோமா அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா கிடையாது பெரும்பாலும் மாணவர்கள் வந்து மூன்று சுவை மட்டும்தான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க இனிப்பு புளிப்பு இந்த உப்பு இந்த மற்ற கசப்பு துவர்ப்பு ஓர்ப்பு வந்து சேர்த்துக்கிறதே கிடையாது ஆனால் மருத்துவ குணம் பார்த்திங்கன்னா கசப்பு துவர்ப்பு தான் நிறைய இருக்குது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உங்களுக்கு வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உடம்பு வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஸ்டாமினாவோடு இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து கசப்பு துவர்ப்பு சுவை தேவை இதை சேர்த்தா தான் வந்துட்டு நம்மள உடம்பில் வந்து இம்யூனிட்டி நல்லா டெவலப் ஆகும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து உண்டாகும் ஒரு வயசு வரைக்கும் பரவாயில்ல அந்த மூன்று சுவை எடுத்துக்கிறது அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் வயதினர்கள் வந்து இந்த துவர்ப்பு உவர்ப்பு கார்ப்பு வந்து சேர்க்கறது ரொம்ப அவசியம் அன்றாட உணவுகளில் நம்ம அதிகபட்சம் வந்து கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் காரம் புளிப்பு இது இனிப்பு தான் நிறைய சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் இந்த துவர்ப்பு கசப்பு வந்து சேர்க்க வேண்டியது கண்டிப்பாக ஒரு கடமையாக இருக்குது இதை சேர்த்தாலுமே ஒழிய நம்மளுக்கு வந்து உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்காது அது சுவை பற்றி பேசணும் இப்போ அடுத்தது நம்ம வாழ்வியல் மாற்றங்களில் என்னென்ன சைனசஸில் நம்மளை கொண்டு வருது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நைட்டில் கண்டிப்பாக தூக்கம் இருக்கணும் நைட்டில் வந்து ஒரு பத்து மணிக்கு தூங்க போயிட்டு ஒரு ஆழ்ந்த தூக்கம் காலையில் நாலு மணி வரைக்கமாவது ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் ஹவர்ஸ் நல்ல ஸ்லீப் இருக்கணும் குழந்தைகள்லாம் சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் நைன் ஹவர்ஸ் கூட தூங்கலாம் பெரியவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக சிக்ஸ் டு செவன் ஹவர்ஸ் டீப் ஸ்லீப் இருக்கணும் அதாவது இன்ட்ரப்ஷன் இல்லாமல் தொந்தரவு இல்லாமல் ஐ மீன் நடு எந்திரிக்காத அளவுக்கு நல்ல ஒரு ஆழ்ந்த தூக்கம் இருந்ததுன்னா ஆறு மணி நேரம் ஏழு மணி நேரம் அன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே நம்ம நல்லா செயல்படுறதுக்கு உதவுது அதே சமயத்தில் வந்து இது வந்து நம்ம உடம்பில் எந்த பாதிப்பும் கொண்டு வராது அதே மாதிரி நைட்டில் வந்து நிம்மதியாக தூங்குறது ரொம்ப முக்கியம் அப்போ தான் வந்து நம்ம உடம்பில் மெலட்டோனின்னு ஒரு பிக்மெண்ட் வந்து செக்ரீட் ஆகும் இது செக்ரீட் ஆச்சுன்னா தான் நம்மளுக்கு மைண்ட் சார்ந்த எந்த ப்ராப்ளமும் வராது அதே மாதிரி வந்து உடம்பு வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அதர்வைஸ் நம்மளுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அதில் ஒன்று தான் இந்த சைனசைட்டஸ் இப்போ சைனசைட்டஸ்னுடைய இது பற்றி பார்க்கலாம் சிம்டம்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் அறிகுறிகள் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு வலி வீக்கம் இருக்கும் ஒரு இருக்கம் இருக்கும் தலையில் ஒரு பாரமாக இருக்கிறது இறுக்கமாக இருக்கிறது அதே மாதிரி வந்து நம்ம முகத்தில் ஒரு அலர்
இதனால் மூக்கு தண்டு வளைஞ்சு போயிடுதுன்னு சொல்லிட்டு பெரும்பாலானவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சிகிச்சை எடுத்துக்கிறாங்க இந்த டிவியேட்டட் நேசல் செப்டம்க்கு வந்து சர்ஜரி பண்ணிக்கிறாங்க நேசல் பாலிப்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டால் எனக்கு வந்து சரியாயிடும் அப்படின்ட்டு நம்புறீங்க பட் ஆக்சுவலி அது சரியாகாது ஒரு தடவை அந்த சதையை எடுத்துட்டிங்கனாலும் திரும்பவும் அந்த சதை வந்து வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து சதை வளர்ச்சின்னு கூட சொல்ல முடியாது அது வீக்கம் தான் நம்ம மூக்கில் எல்லாருக்குமே ரெண்டு சைடுமே சதை இருக்கும் யூஸ்வலாக ஹேர் வந்து நம்ம சுவாசிக்கும் பொழுது காற்று எடுக்கும்போது உழுத உள்ள மூக்கில் நிறைய ஹேர்ஸ் இருக்கும் அந்த ஹேர்ஸ் வந்து நம்ம அழுக்கெல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணி கொடுத்துட்டு உள்ளே போகும் இதில் ஏதாவது ஜெர்ம்ஸ் இல்லை வைரஸ் பாக்டீரியா ஏதாவது இருந்ததுன்னா அந்த நாசி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த இது வந்து சதை வந்து வீங்கி போயிடுது இந்த வீக்கத்தை தான் நம்ம நம்ம வந்து நேசல் பால் இப்போ இது அதுன்னு சொல்கிறோம் இதை வந்து சர்ஜரி பண்ணாலும் சரியாகாது அன்றாட வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் வாழ்வியல் மாற்றங்கள் கொஞ்சம் மிகவும் அவசியம் அதே மாதிரி வந்து வாரத்துக்கு ஒரு முறையாவது நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிற பழக்கம் கண்டிப்பாக வேணும் குளிக்கிறதுன்னு சொன்னாலே வந்து தலைக்கு குளிக்கிறது தான் வந்து சாஸ்திரத்தை சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனால் நம்ம இப்போ பார்த்திங்கன்னா சைனஸ் இருக்கிறவங்க தலை குளிக்கவே ரொம்ப பயப்பட்டுட்டு இருக்கோம் தலையில் தண்ணி ஊற்றினாலே எனக்கு உடம்புக்கு ஆகாது அப்படிங்கிற அளவுக்கு இருக்கும் ஆக்சுவலாக அது ரொம்ப தவறு உடல் குளித்தல் கிடையாது உடலை குளிர்வித்தல் அதுதான் வந்து குளிக்கிறதுங்கிறதுக்கான அர்த்தமே தலைக்கு எண்ணெய் வச்சு தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் நல்லெண்ணெய் வச்சுட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் காலையில் இளம் சூடான வெயிலில் காமிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நல்ல சூடான தண்ணி தலைக்கு லைட்டான சூடு சிரஸில் ரொம்ப சூடாக ஊற்றக்கூடாது உடம்புக்கு நல்ல சூடான தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் வைக்கிற அன்றைக்கி கண்டிப்பாக சூடான தண்ணியில் தான் குளிக்கணும் நல்ல உடல் பொறுக்கக்கூடிய அளவுக்கு நல்ல சூடு ஊற்றி குளிச்சுட்டு அன்றைக்கி மூணு வேலையும் எளிமையாக ஜீரணமாகக்கூடிய ஃபுட்ஸ் அதாவது இந்த ஆவியில் வேக வச்சது ரொம்ப வந்து செரிமானத்துக்கு அதிக நேரம் எடுக்கக்கூடாத அளவுக்கு எடுத்துக்கணும் பகலில் கண்டிப்பாக தூங்கக்கூடாது நைட்டில் மட்டும் போயிட்டு தூங்குகிற பழக்கம் இருந்தால் இது வாரத்துக்கு ஒரு முறையாவது செஞ்சோன்னா ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் எல்லா ஹார்மோன்ஸும் நம்ம கைக்குள்ளே இருக்கும் அதாவது நம்ம ஹெல்த்தியாக இருக்கலாம் அதுதான் சைனஸ்க்கு வந்து இம்யூனிட்டி குறவாக இருந்தாலும் சைனஸஸ் வரும் அண்ட் நேசல் பாலும் டிவியேட்டட் செப்டம் நிறைய பார்த்தோம் அலர்ஜி கிரைனைட்டிஸ் நார்பட்ட சளி தொந்தரவு இதெல்லாம் கவனிக்காமல் விட்டுட்டோம்னா அப்படியே தொண்டை கமறல் காது அடைக்கிறது அப்படியே சைனஸஸ் வர்றது இதெல்லாம் வந்து இருக்கும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இப்போ குழந்தைங்களுக்கு சைனஸ் வந்தால் எப்படி மேடம் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்ட்டு பல பேருக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் குழந்தைக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு சளி பிடிச்சதுமே அதுக்கு மூக்கு அடைச்சிக்கும் சரியாக சுவாசிக்க முடியாது வாய் வழியாக தான் சுவாசிக்கும் குறிப்பாக வந்து குழந்தைகள் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக சாப்பிடவே மாட்டாங்க அது சின்ன குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஆறு ஏழு வயசுக்குள்ளே இருக்க குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு சாப்பாடே பிடிக்காது பிகாஸ் வாயில் வந்து ஒரு கசப்பு டேஸ்ட் ஒன்று இருக்கும் அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து சாப்பிட்றதுக்கான சுச்சுவேஷன்ஸ் கொடுக்காது எதுக்கு சாப்பிட்ணும் வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இப்படி தான் சைனசஸ்னுடைய அறிகுறிகள் இருக்கும் கண்டிப்பாக இதை வந்து அன்றாட வாழ்வியல் கொஞ்சம் மாற்றம் இருக்கணும் கண்டிப்பாக எண்ணெய் தேய்ச்சி கூலிங்க அதே மாதிரி வந்து நசியம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இதை வந்து நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது மாதத்துக்கு ஒரு முறை மூக்கில் வந்து அந்த இன்ஹலேஷன் அந்த சொட்டு மருந்தை விடும்பொழுது ரெண்டு ரெண்டு நாசி குழல்களையும் மண்டை வழியாக இருக்கக்கூடிய நீர்கள் சளி எல்லாம் வெளியே வந்துடும் ஓகே இன்னும் பல விஷயங்கள் சைனஸ் பற்றி தொடர்ச்சியாக பேசலாம் இப்போ நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் காலை இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன வணக்கம் காயத்ரி ராமன் இணைப்பில்தான் பேசலாம் வெளியாங்க மாற்றங்கள்ரணும் சரிங்களா பெங்களூரில் பார்த்தீங்கன்னா ராஜாஜி நகரில் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது நீங்கள் வந்து பாருங்கள் நல்ல மெடிசன்ஸ் இருக்குது அன்றாட உணவுகளில் வந்து தூதுவளை முசுக்கு முசு முசுக்க இலை இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சமையலில் பண்ணிக்கோங்க சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் கஷாயமாக வச்சு குடித்தாலும் பரவாயில்ல மார்னிங் ஒரு தேர்ட்டி எம்எல் ஈவினிங் ஒரு தேர்ட்டி எம்எல் குடித்தீங்கன்னா இதுக்கு நல்ல ஒரு சொல்யூஷன் உங்களு
ஓகேமா थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग மா நெக்ஸ்ட் காலரும் இனிப்ல இருக்காங்க உங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க என் பேர் ஆனந்தி நான் விழுப்புரத்துல இருந்து கூப்பிடுறோம் ஓகே ஆனந்தி இப்போ யார்காக மா கிட்ட தெரிஞ்சு கூப்பிடுறீங்க என் பையனுக்காக கேட்கணும்ங்க ஓகேமா அவரோட வயசு 12 உங்களுடைய <laughs> <laughs> எல்லா சீசன்லயுமே குழந்தைக்கு சளி இருக்கு அதே போல எது சாப்பிட்டாலும் சளி பிடிக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை பத்தி பேசலாம் மேம் கண்டிப்பாமா குழந்தைங்களுக்கு வந்து நிறைய பூச்சி இருக்கும் வயிற்றுல இஷ்டத்துக்கு வந்து அவங்க ஸ்வீட்ஸு வெளியே இருக்க இதை திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கி சாப்பிடுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவையாவது வயிற்றுல இருக்க பூச்சியை வெளியேற்ற வேண்டியது கண்டிப்பாக அவசியம் ஒன்று வேப்பம் கொழுந்து ஊற்றலாம் வேப்பம் கொழுந்துல வந்து நம்ம மஞ்சள் கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் உப்பு கல்லு வச்சு அரைச்சிட்டு அந்த வேப்பம் கொழுந்து வந்து ஒரு துணியில வடிக்கட்டிட்டு சாறு மட்டும் ஒரு பத்து எம்எல் இல்ல பதினஞ்சு எம்எல் இது சின்ன குழந்தைங்கலேருந்தே கொடுக்கலாம் ஒரு மூணு நாலு மாச குழந்தைங்கலேருந்தே இது கொடுக்கலாம் ஃபைவ் எம்எல்ல இருந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி எம்எல் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் பன்னெண்டு வயசு குழந்தைக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஃபிஃப்டீன் எம்எல் கொடுத்தா கரெக்டாக இருக்கும் வாரத்துக்கு ஒரு நாளாவது மார்னிங் எம்டி ஸ்டமக்ல இதை கொடுக்கறது ரொம்ப அவசியம் அப்படி இல்லை அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா குப்பை மேனி இருக்கு இல்லைங்களா குப்பை மேனி சாரை வந்து இலையை வந்து நல்லா மைய அரைச்சிட்டு அதனோட சாரை வடிகட்டிட்டு அது கூட ஒரு ஸ்பூன் விளக்கெண்ணெய் கலந்துட்டு அதை கொ குழந்தைய வெறும் வயிற்றுல குடிக்க வச்சிட்டாலும் ஓகே நல்லா வந்து சளி வந்துடும் அவங்க நல்லா ஓடி போயிட்டு வர சொன்னீங்கன்னா எய்தர் அவங்க ஒமத்தில் சளியெல்லாம் வெளியே வந்துடும் ஆரல்ஸ் மோஷன்ஸில் வந்துடும் இது வந்து பண்ணிகிட்டே இருந்தாலுமே அவங்களுக்கு வந்து சளி சேராது நார்பட்ட சளி சேர்ந்து 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 தான் அவங்களுக்கு வந்து சைனஸ் ஆகுறது கண்டிப்பாக அவங்களோட இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து வீக் ஆகிடும் அப்புறம் எதுவுமே சாப்பிட மாட்டாங்க சரியா இது வந்து ப்ராப்பராக கொடுத்துட்டே வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஓகே தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க சுபாஷ் மேம் விழுப்புரம் மாவட்டம் இருந்து திருக்கோயில் வரைக்கும் கால் பண்றேன் இப்ப யார்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு அத நான் பேசணும் உங்க வயசு என்னமா எனக்கு வயசு 28 ஆகுது மேம் ஓகே மா டாக்டர் எனப்பில் தான் இருக்காங்க ஒரு கேள்வி என்ன ஆ ஓகே மா ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மா சொல்லுங்க ஆ வணக்கம் மேடம் எனக்கு சைனஸ் ப்ராப்ளம் ஒரு ஒன் வருஷம் இருக்கு மேம் சரிமா மூக்குல வந்து சதை வளர்ச்சி இருக்கிறதுக்காக ஆப்ரேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க எனக்கு மூச்சிடவே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு எனக்கு தும்பல் எல்லாம் அதிகமா இருக்கு மேம் எனக்கு வந்து இப்ப வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணோன்றதால கொஞ்சம் பயமா இருக்கு சரிமா இப்போ உங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து எனக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணது ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தா கீர் ஆயிடுங்க மேம் நான் மார்னிங் பேசும்போது கூட சொல்லியிருந்தேம்மா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடிதான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த நேசல் பாலிப்க்கு வந்து நீங்க சர்ஜரி பண்ணீங்கன்னா கூட திரும்பவும் உங்களுக்கு சதை வளர்ச்சி கண்டிப்பா வரும் ரெண்டு மூணு தடவை சர்ஜரி பண்ணிட்டும் எங்களை வந்து அணுகி மருந்து எடுத்துட்டு இருக்காங்க புரியுதுங்களா அது வந்து எடுக்கிறது வந்து சரி கிடையாது நீங்க பேசாம அந்த சர்ஜரியை வந்து கை விட்டுருங்க அதை பத்தி யோசிக்கவே யோசிக்காதீங்க ப்ராப்பரா ஹெர்பல் மெடிக்கேஷன்ஸ் எடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு இதுக்கு நிரந்தர தீர்வு கிடைக்கும் விழுப்புரம்ல இருந்து பேசுறதா சொன்னீங்க ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனை பாத்தீங்கன்னா பதினஞ்சு பிரான்ச்சஸ் இருக்குமா விழுப்புரத்துலயும் பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்துல இருக்கு நீங்க பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு நாலாயிரத்தி ஆறு நாலாயிரத்தி ஆறு நம்பர் கால் பண்ணி அட்ரஸ் போன் நம்பரும் வாங்கிக்கோங்க ப்ராப்பராக சித்த ஆயுர்வேதா படித்த டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ப்ராப்பராக கைட் பண்ணுவாங்க இதுலேருந்து நீங்கள் நிரந்தரமாக வெளியே வந்துடலாம் பட் இதுக்கு வந்து சில சிகிச்சை முறைகள் எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் இன்ஜெனலாக மெடிக்கேஷன்ஸ் எடுக்கிறத தவிர்த்து நீங்கள் வீட்டில் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு நாளாவது வீட்டில் கொஞ்சம் சுடுத்தண்ணியில் வந்து உப்பு கல் இதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் ஆவி பிடிச்சிக்கோங்க சைந்தவ உப்பு போட்டுக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல இல்லைன்னா கொஞ்சம் யூக்கலிப்டஸ் ஆயில் வச்சுட்டு நீங்கள் வேடு பிடிச்சிட்டாலும் பரவாயில்ல பிடிச்சிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் நன்றிம்மா நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ 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 வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன வணக்கம் மேம் என் பேர் திவ்யா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க திவ்யா என்ன பேசுறேன் மேம் ஓகே மா இப்ப யார்காக மா கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக நான் கேக்குறேன் சைன்ஸ் ப்ராப்ளம் தான் கேக்குறேன் ஓகே திவ்யா உங்களோட வயசு என்ன திவ்யா 28 மந்த் உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஓகே சொல்லுங்க திவ்யா
மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் மேம் அந்த டைம் கேட்டு அதுக்கு அப்புறம் அந்த கியூர் எதுவும் இல்ல திரும்ப வந்துருது மேம் ஓகே மேம் நீங்க என்ன பண்ணுங்க நாட்டு மருந்து கடையில கடுக்காய் வாங்கிக்கோங்க கடுக்காய் வந்து மேல இருக்க தோலை மட்டும் இடிச்சிட்டு எடுத்துக்கணும் உள்ள இருக்க கொட்டையை தூக்கி போட்டுறணும் மேல இருக்க தோலை மட்டும் நீங்க நல்லா பொடி பண்ணிட்டு துணியில மெலிசான துணியில வந்து சலட மாதிரி வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க அந்த பொடியை வந்து காலையில ஒரு ஸ்பூன் போட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணியில கஷாயம் வச்சுட்டு நல்லா பாதி அளவுக்கு வத்தணும் அது வத்தனதுக்கு அப்புறம் வடிகட்டிட்டு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் தேன் கலந்து குடிங்க புரியுதுங்களா காலையில் நைட்டு ஒரு முப்பது முப்பது எம்எல்ஏ இதை வெறும் வயிற்றில் குடிச்சிட்டே வரணும் நைட்டு தூங்க போகும்போது குடிச்சிங்கன்னா கூட ஓகே இது தொடர்ச்சியாக குடிச்சிட்டே வரும்போது உங்களுக்கு இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் வந்து கிளென்ஸ் ஆகும் இம்யூனிட்டி வந்து டெவலப் ஆகும் இதை தவிர்த்து ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனை வந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு இருக்க இந்த சைனஸ் பிரச்சனைக்கு ஒரு நிரந்தர தீர்வு காணலாம் நன்றிம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேரு என்னம்மா என் பேரு நந்தினி நான் திருநெல்வேலியில இருந்து கூப்பிடுறேன் ஓகே நந்தினி இப்ப யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க மேம் எனக்கு தான் கேட்கணும் ஓகே உங்க வயசு என்னமா 25 மேம் ஓகே உங்களோட கேள்வி என்னமா மேம் எனக்கு வந்து சைனஸ் இருக்கு பாத்துக்கோங்க ஏற்கனவே உண்டு பட் வந்து இப்ப மழை டைம் இருக்குறதுனால ஓவரா இருக்குது இந்த மூச்சூட தான் ரொம்ப சிரமமா இருக்குது ஓகே எத்தனை வருஷமா அவன் சைனஸ் இருக்கு அப்புறம் போட்டுக்கோங்கிட்டு சரிங்களா முகத்தில் நிறைய நீர் சேர்றதுனால தான் இது வருது நீர் வந்து குறையும் இதை தவிர்த்து நீங்கள் ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனை வந்து பாருங்கள் நல்ல சிகிச்சை இருக்குது இதுக்கு நிரந்தர தீர்வு காணலாம் நன்றிம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் என்னம்மா எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க சத்யவதி ஃப்ரம் தஞ்சாவூர் மேடம் ஓகே சத்யவதி இப்போ யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க என்னுடைய குழந்தை டூ இயர்ஸ் ஆகுது மேடம் என்ன இஷ்யூன்னு கேட்டிங்கன்னா அவளுக்கு கோல்டே பிடிக்க மாட்டேங்குது பிடிச்சதுன்னா ஒரு ஒன் மந்த் வரைக்கும் இருக்கு அது என்ன எதனாலும் தெரியல இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லிக்கிறேன் அடிக்கடி நான் வந்து இந்த கல்யாணம் முருங்க முசு முசுக்கு தூதுவலை இது எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்து அரைச்சி தோசை மாதிரி ஊட்டி ஊட்டி அவளுக்கு ஊட்டி விட்டுடுவேன் டாக்டர் சொன்னாங்க அதையும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஈக்வலிப்டஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது நாங்க வேது பிடிக்கும் போது அதையும் அவளுக்கும் சும்மா லைட்டா காட்டுவோம் இது எதனால வந்தா ஒன் மந்த் இருக்கு சாப்பிட மாட்டேங்கிறா நைட்டு தூங்குறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்படுறா இங்கிலீஷ் மெடிசன் எனக்கு அந்த அளவுக்கு கை கொடுக்கல என்ன பண்ணலாம்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்க டாக்டர் என்ன வயசு ஆகுதுமா பாப்பாக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன் அதையும் பண்ணி பாருங்க நல்லா உங்களுக்கு ரிசல்ட் இருக்கும் குழந்தைக்கு வந்து அப்பப்போ சளியை எடுத்துடணுமா அண்ட் அண்டு ப்ராப்பராக அவங்க வந்து டாய்லெட் போகணும் டாய்லெட் போகாமல் இருக்கக்கூடாது ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தடவை டாய்லெட் போனால் தான் அவங்க ஆரோக்கியமாக இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஆர்ஜிஆரில் வந்து பாருங்கள் நல்ல மருந்துகள் இருக்குது இதுக்கு ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன வணக்கம் என் பேர் ராஜேஷ் மேம் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறேன் ராஜேஷ் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ யாருக்காக ராஜேஷ் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க வெளியில <laughs> 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 எடுத்திருக்கீங்களா 
வாழ்க்கையிலாங்க ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டு நல்லா வதக்கிட்டு மார்னிங் எடுத்துக்கோங்க இதை தொடர்ந்து சாப்பிட்டுட்டே வந்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் சாப்பிட்டு வந்தீங்கனாலே உங்களுக்கு நல்லா பைல்ஸ் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் மோஷன் வந்து நல்லா போக ஆரம்பிக்கும் சரிங்களா இதை தவிர ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் இதுக்கு இருக்குது ஒரு ஒரு வாரத்துலேயே உங்களுக்கு வந்து மூலம் நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு மேலே வந்து திரும்பவும் வராத அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு மந்த் சிகிச்சை எடுத்தீங்கனாலே போதும் உள்ளுக்கு மருந்துகள் கஷாயங்கள் எடுக்கும் பொழுதும் உங்களுக்கு நல்ல வித்தியாசங்கள் தெரியும் நன்றி நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பில் தான் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க உங்க பேர் என்ன என்னோட பேர் ஜாஸ்மின் மேடம் எங்கிறதுமா கூப்பிடுறீங்க அம்பத்தூர்ல இருந்து கால் பண்றாங்க இப்ப யாருக்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என் பொண்ணுக்காக கேட்கணும் மேம் அவங்களோட வயசு என்னம்மா என் பொண்ணுக்கு எட்டு வயசுங்க என்னம்மா பிரச்சனை அவ தூங்கி எழுந்ததும் தூங்கிக்கிட்டே இருக்கிறா மேம் அஞ்சு வயசுல இருந்து இந்த பிரச்சனை தொடர்ந்து அவளுக்கு இருந்துட்டே இருக்குங்க ஓகேமா தொடர்ச்சியா பேசுங்க அந்த மஞ்சள் பால் அதெல்லாம் குடுத்துட்டே இருப்பேன் அப்ப கூட அவளுக்கு சரியா ஆக மாட்டேன் மேம் சரிமா நீங்க ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க பசும்பால் குடிச்சா நல்லது அல்லது நீங்க இந்த பாக்கெட் பால் குடிக்கிறத விட நீங்க வெறும் சுடுத்தண்ணிலேயே நீங்க வந்து ஒரு மூணு சிட்டிக்க மஞ்சள் ஒரு ரெண்டு சிட்டிக்க மிளகு பொடி போட்டுட்டு நீங்க வெறும்னே அதை ஹாட்டா குடிக்க சொல்லுங்க குழந்தைய பால் வேண்டாம் இப்போ இருக்க பால் ஒன்றும் அவ்வளோ சுத்தமாக இல்லை அதனால் வந்துட்டு அதை சளி வந்து குறையவே குறையாது இந்த பால் குடிச்சிட்டே இருந்தா சரிங்களா அதுவே முதல்ல தப்பு நீங்கள் பண்ணுறது பாலை முதல்ல நிறுத்துங்க இல்லை பசும்பால் கிடச்சா கண்டிப்பாக பயன்படுத்திக்கோங்க பேக்கெட் பாலில் வந்து நீங்கள் மஞ்சள் பொடி இது போட்டு கொடுக்கறத விட நீங்கள் அதை கொடுக்காமலே இருக்கலாமா நீங்கள் நார்மலாக இஞ்சி இருக்குது இல்லைங்களா இஞ்சியவே தோல் சீவிட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு அதை வந்து நீங்கள் கஷாயமாக தண்ணியாக தண்ணி வச்சு நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு அது கூட ரெண்டு பிஞ்சு மிளகு தூள் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டுட்டு தேன் சேர்த்தோ இல்லை பண வெள்ளம் சேர்த்தோ நீங்கள் கொடுக்கலாம் குழந்தைக்கு இது வாரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கொடுத்துட்டு வந்தீங்கனாலே நல்லா சளி குறையும் இதை தவிர ஒரு அஞ்சு வயசுலேருந்து இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க கணக்குப்படி மூணு வருஷமாக குழந்தைக்கு சளி தொந்தரவு இருக்குது ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் வந்து பாருங்கள் இதுக்கு ஒரு நிரந்தர தீர்வு காணலாம் இல்லைன்னா குழந்தையோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிரும் சரிங்களா அதையும் பார்த்து நாங்கள் மெடிசன்ஸ் கொடுப்போம் நாடி பார்த்து ப்ராப்பராக என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மெடிக்கேஷன்ஸ் கொடுப்போமா இதுக்கு நிரந்தர தீர்வு இருக்கு வந்து ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில பாருங்க நன்றிமா நன்றிமா தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் காலிங் இப்போ சளி தொந்தரவு வந்த பிறகு தான் பல பேர் கால் பண்ணி கேட்கறாங்க அதுக்கான ப்ரிகாஷன்ஸ் என்னென்ன எடுக்கலான்ட்டு அவேர்னஸ் இப்போதான் வருது பட் சளி வரத்துக்கு முன்னாடி என்ன விஷயங்கள்லாம் செய்யும் போது நம்ம சளி வரும் தற்காத்துக்கலாம் அதான் சொன்னா அன்றாட வாழ்வியல் முறைகள்ல வந்து நம்ம அறுசுவை உணவுமே எடுக்கணும் மூன்று சுவைகள் மட்டும் தான் எடுக்கிறோம் அந்த துவர்ப்பு கசப்பு கண்டிப்பா சேர்க்கணும் இதை தவிர்த்து நைட்டு கண்டிப்பா தூங்கணும் பகல்ல தூங்கக்கூடாது இது ரொம்ப முக்கியம் இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு நம்ம சாப்பிடக்கூட உணவுகள் செரிமானமாகிற அளவுக்கு நம்ம எக்ஸசைசஸ் கொஞ்சம் பண்ணோம் இது பண்ணாலே நம்மளுக்கு இம்யூனிட்டி நல்லா இருக்கும் இம்யூனிட்டி நல்லா இருந்தால் கண்டிப்பாக சைனஸ் ஒரு பிரச்சனையாக வராது ஓகே தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அடைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் பேசுகிறேன் ஓகே திவ்யா இப்போ யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்கு வேண்டியதாங்க உங்கள் வயசு என்னம்மா முப்பத்தி அஞ்சு ஓகே உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாமா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க சொல்லுங்கம்மா வணக்கம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க சளி தொந்தரவு இருக்குங்க சரிங்க ஜூஸ் சேரதே இல்லைங்க பேன் கார்டு போட்டாலும் சேரது இல்லைங்க ரொம்ப சளி பிடிச்சிக்கிறது மூக்குல நீர் மாதிரி வருது அப்படியே மூக்கு அடைச்சி வீசிங் வந்துருது வீசிங் ப்ராப்ளம் எத்தனை நாட்கள் இருக்கு ஒரு 6 இயர்ஸ் இருக்கு 6 இயர்ஸ் இருக்கு இதுக்கு முறையான சிகிச்சை ஏதாவது எடுத்தீங்களா இங்கிலீஷ் மெடிசன் நிறைய சாப்பிடுங்க சாப்பிட வரைக்கும் நல்லா இருக்குங்க விட்டம்னா மறுபடியும் அதே மாதிரி வந்துருது பஃப் இல்ல இது ஏதாவது யூஸ் பண்றீங்களா நெபுலைசர் ஏதாவது அது யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேங்க இந்த ரெண்டு வருஷமா அது யூஸ் பண்றது இல்லைங்க சரிங்க ரொம்ப நல்ல விஷயம் நீங்க எங்க இருந்து பேசறதா சொன்னீங்க குடுமலைல ஓகேங்க ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனை ஒரு 15 பிரான்சஸ் இருக்குமா தமிழ்நாடுல சென்னையில டி நகர்ல இருக்கு நீங்க உங்க ஏரியாக்கு பக்கத்துல இருக்க பிரான்ச் வந்து கீழ ஸ்கிரால் ஆகுற நம்பருக்கு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோ
பிராணவாயு மேல் வழியாக போகிறதுனால தான் இந்த தொந்தரவுகள் ஏற்படுது வீசிங் ஆகட்டும் சைனஸ் ஆகட்டும் ரெண்டுமே சரிங்களா அன்றாட வாழ்வியலில் கொஞ்சம் மாற்றங்கள் வேண்டும் அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அந்த உணவுகள் வந்து செரிமானம் ஆகிற வரைக்கும் அடுத்த வேலை சாப்பிடாதீங்க கரெக்டாக மூணு வேலை சாப்பிடுங்க இல்லைன்னு சொல்லலை தவறு இல்லை பட் அந்த சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் வந்து செரிமானம் ஆகிற வரைக்கும் அடுத்த வேலை உணவு வந்து கொஞ்சம் யோசித்து சாப்பிட்றது நல்லது இதை முதல்ல மாற்றிக்கிட்டோனாலே நம்மளுக்கு வந்து உடலில் வந்து இந்த வீசிங் சைனஸ்லாம் செய்கிறாது அதுக்கு அதே மாதிரி சாப்பிட்டு முடித்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து ஒரு அரை டம்ளர் வெந்நீர் வந்து நீங்கள் நல்லா டீ காஃபி என்ன சூடில் குடிப்பீங்களோ அதே சூடில் குடிங்க குடிச்சிங்கன்னா நல்லது சரிங்களா இதை தவிர்த்து நைட்டில் வந்து தூங்க போகும்போது அதாவது சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து நீங்கள் இந்த பூண்டு இருக்குது இல்லைங்களா ஒரு பத்து பல் பூண்டு வந்து நல்லா ஹாட் வாட்டரில் சிம்மில் வச்சு நல்லா பாயில் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து பல் பூண்டு நல்லா நைஸாக அது பாயில் ஆகணும் அமுக்கி பார்த்தா அந்த பூண்டு வந்து நல்லா வெந்திருக்கணும் மையாக ஆகணும் அந்த மாதிரி அளவுக்கு வெந்திருக்கணும் அதில் ஒரு பீச் மஞ்சள் பொடி போட்டுட்டு நீங்கள் அப்படியே அதை சாப்பிட்டுட்டு தூங்குங்க இது சாப்பிடும்பொழுது என்ன ஆகும்னா உடம்பில் இருக்க கேஸ் போகும் டைஜஷன் நல்லா இருக்கும் மலம் நல்லா போகும் அதே மாதிரி வந்து சைனஸு வீசிங் போன்ற பிரச்சனைகள்லாம் வராது அஜீர்ண கோடார்கள் செரிமான கோடார்கள் எது இருந்தாலும் வந்து அதெல்லாம் சரிப்படுத்தி கொடுத்துரும் சரிங்களா இதை தவிர்த்து ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் வந்து பாருங்கள் நல்ல சிகிச்சை இருக்குது இதுக்கு நிரந்தர தீர்வு இருக்கும் நன்றிம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சியாக நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன மேடம் விழுப்புரத்துல இருந்து ரவி பேசுறேன் ஓகே சார் இப்போ யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் கேக்குறேன் மேடம் ஒரு 4 வருஷமாவே இந்த சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கு மேடம் உங்க வயசு என்ன சார் வயசு 30 வருஷம் மேடம் பேசலாம் டாக்டர் இனிப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம் ஐயா சொல்லுங்க மேடம் ஒரு 4 5 வருஷமாவே இந்த சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கு மேடம் சரிங்க இந்த மூக்குல தாவத்து எல்லாம் இருக்கு சொல்றாங்க அது போக தண்ணி எறிஞ்சிட்டே இருக்கு மூக்குல தலை பாரமா இருக்கு மேடம் சரிங்க அதே நீங்க ஒரு ஷோ பார்த்து انا கால் பண்ண மேடம் சரிங்க ஒரு வாரத்துக்கு எத்தனை முறை நீங்க என்ன வெச்சு தலை குளிப்பீங்க சரி மாசம் ஒரு டைம் மேடம் இல்ல மூணு மாசம் ஒரு தடவை மாதிரி தான் குளிச்சிட்டு இருக்கோம் நான் சொல்லி இருக்கேங்க நீங்க வந்து 15 நாளைக்கு ஒரு தடவையாவது தலையில இருந்து கால் வரைக்கும் நல்ல எண்ணெய் வெச்சு குளிங்க இது வந்து நம்ம உடல்ல இருக்க சூடுகளை வந்து அகற்றி கொடுக்கும் சரிங்களா இந்த இந்த முறையை வந்து தயவு செஞ்சு கொண்டு வாங்க வாரத்துக்கு ரெண்டு முறை சும்மா எண்ணெய் வெச்சு குளிக்கிறது வெச்சுக்கோங்க தலைக்கு எண்ணெய் வெச்சு குளிக்கிறது இதை தவிர பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவையாவது தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் நல்லெண்ணெய் வச்சு குளிக்கிற பழக்கத்தை கொண்டு வாங்க உடல் சூடு வந்து குறையும் உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஹார்மோன் சம்மந்தமாக எந்த பிரச்சனையும் வராது சரிங்களா சைனஸ் பற்றி கேட்டிருந்தீங்க சைனஸ்க்கு வந்து இந்த சடங்க பானியம்னு சொல்லிட்டு ஆயுர்வேத இதில் நூல்களில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய மருந்து இது என்னென்னா கோரைக்கிழங்கு இருக்கு இல்லைங்களா கோரைக்கிழங்கு பர்பட்டாகம் அதே மாதிரி வந்து வெட்டி வேறு சந்தனம் கூட வந்து நன்னாரி இது எல்லாத்தையும் வந்து எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு கிராம் அளவுக்கு இடித்து வச்சுக்கோங்க எல்லாத்தையும் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு கிராம் அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு ஒரு அரை லிட்டர் தண்ணி இந்த ஆறு மூலிகையும் அஞ்சு அஞ்சு கிராம் எடுத்துகிட்டு அரை லிட்டர் தண்ணியில் வச்சுட்டு ஒரு நூறு மில்லியாக வர அளவுக்கு அதை நல்லா சுண்டை காய்க்கணும் நல்லா காய்ச்சின தண்ணியை வந்து வடிகட்டி வச்சுட்டு மார்னிங் ஒரு ஐம்பது எம்எல் ஈவினிங் ஒரு ஐம்பது எம்எல் இல்லைனா நீங்கள் இந்த தண்ணியை வந்து ரெகுலராக குடிக்கிற வாட்டர் மாதிரியே கூட குடிச்சிக்கலாம் ரொம்ப நல்லது உடலுக்கு எந்த நோயும் வராது இது வந்து இந்த கேரளா பக்கம் குடிப்பாங்க இல்லைங்களா கருங்காலி தண்ணி பிங்கிஷ் கலரில் ஒரு வாட்டர் அந்த மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு உடம்புல இருக்க சூடை வந்து தமிக்கும் அதே மாதிரி விஷ ஜுவரம் இல்லை வைரல் ஃபீவர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து இது வந்து ரிமூவ் பண்ணும் சைனஸ் வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க எல்லாருமே இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அன்றாட வாழ்வியில் யூஸ் பண்ணிங்கனால ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது நன்றி நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் நான் வந்து இந்த சுந்தர் பேசுறேன் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சுந்தர் நான் வந்து இந்த சிவகங்கையில இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகே சுந்தர் இப்ப யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க இப்ப எனக்கு தான் கேக்கணும் மேடம் உங்க வயசு வயசு வந்து 40 ஆகுது மேடம் உங்களோட கேள்வி என்ன சுந்தர் ஆஸ்துமா ப்ராப்ளம் இருக்கு மேடம் அதுக்கான எத்தனை வருஷமா இருக்கு இப்ப எனக்கு ஒரு 4 வருஷமா இருக்கு மேடம் நோ ஓகே பேசலாம் சார் டாக்டர் இனிப்பில் தான் இருக்காங்க சொல்லுங்க சார்
முறையாக ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் ஒரு மூன்று மாத காலங்கள் நீங்கள் மருந்து எடுத்தீங்கனாலே திரும்பவும் உங்களுக்கு வாழ்நாள் முழுக்க வராது ப்ராப்பரான மெடிக்கேஷன்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது நிரந்தர தீர்வு இருக்கும் நீங்கள் ஒரு முறை ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனை வந்து பாருங்கள் இதை தவிர்த்து விரலி மஞ்சள் இருக்குது இல்லைங்களா அதை வந்து விளக்கில் சுட்டுட்டு அதை வந்து ஸ்மெல் பண்ணி பாருங்கள் மூக்கில் இருக்க அந்த சளியெல்லாம் கொஞ்சம் குறையும் தொண்டைக்கு வரக்கூடிய அந்த சளியை வந்து நீங்கள் இது பண்ணி வெளியே துப்பிடுங்க துப்பி முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டரில் வந்து சைந்த உப்பு போட்டு தொண்டையை வந்து கொப்பிளிச்சு இது பண்ணிக்கோங்க இதை ரெகுலராக பண்ணிகிட்டே வாங்க நல்லா உங்களுக்கு சளி குறையும் வந்து ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் வந்து பாருங்கள் முறையாக சிகிச்சை கொடுப்பாங்க நல்ல பலன் இருக்கும் உங்களுக்கு நன்றி நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன பேர் சமீன் மேடம் எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க வேலூர் மாவட்டம் மேடம் ஓகே இப்போ யாருக்காக அம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எங்க ஹஸ்பண்ட் மேடம் அவர் வயசு 28 மேடம் உங்களோட கேள்வியை கேட்கலாமா ஆ மேடம் எங்க ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப வருஷமா ஒரு மூணு வருஷமா இந்த மாதிரி டஸ்டர் அந்த மாதிரி இருக்கு மேடம் சரிமா தண்ணில கை வச்சனே காலையில இந்த துண்டிக்கறாரு ரொம்ப அதிகமா அதுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லுங்க மேடம் எத்தனை நாளா இப்படி இருக்குமா அது ரொம்ப நாளா இருக்கு மேடம் ரொம்ப வருஷம் ரொம்ப வருஷமாவே டஸ்ட் அலர்ஜி இருக்கு டஸ்ட் அலர்ஜி மாதிரி இருக்கு மேடம் கொஞ்சம் இது இது மாதிரி வந்து கூட துண்டிக்கறாரு சரிமா மருந்துகள் எடுத்துக்கிங்களாமா இதுக்கு டாக்டர் டாக்டர் கிட்ட போனா கன்சல் பண்றோம் கிருபி வாழ்மி <laughs> மிளகு மாதிரியே தான் இருக்கும் அதுவும் காப்பி கலரில் இருக்கும் சின்னதாக ஒரு இது மாதிரி இருக்கும் ஒரு வால் மாதிரி தான் இருக்கும் குட்டியாக அது மிளகுலேயே அதுதான் வால் மிளகு அது ஒரு பத்து மிளகு எடுத்துக்கோங்க அதையும் இடிச்சுட்டு அதோடு போட்டுக்கோங்க நல்லா ஒரு டம்ளர் தண்ணி வச்சுட்டு நல்லா கஷாயம் வந்து ஒரு அரை டம்ளர் சுண்டுற வரைக்கும் வச்சுக்கோங்க நல்லா ஒரு அரை டம்ளருக்கு வத்தி வந்து அதுக்கு அளவுக்கு நீங்கள் அதை வந்து சிம் பண்ணிவிட்டு வடி கட்டிக்கோங்க வடி கட்டிட்டு அதில் வந்து தேன் இல்லைன்னா தேன் கலக்க விருப்பம் இல்லையானா கூட அப்படியே கூட குடிச்சிக்கலாம் இது வந்து தினமும் வந்து ஒரு ஐம்பது எம்எல் கஷாயம் காலையில் வெறும் வயிற்றில் குடிச்சிட்டே வர சொல்லுங்கள் நல்லா இந்த ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு குறையும் சரிங்களா இதை தவிர ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனைக்கு வந்து பாருங்கள் இப்போ நாங்கள் சொல்லும் பொழுது ஒரு ரெண்டு மூலிகை இல்லை மூணு மூலிகை தான் சொல்ல முடியும் ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் இருக்க மருந்துகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட மூலிகைகளை வந்து இடித்து சாறு எடுத்து அதை வந்து உங்களுக்கு கஷாயமாக பண்ணி கொடுக்குறோம் நல்ல வித்தியாசங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா நாற்பட்ட சைனஸ் சோரியாசிஸ் அப்புறம் சர்க்கரை நோய் மூலம் எல்லாத்துக்குமே வந்து நல்ல சிகிச்சை இருக்கு ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் பலன் அடைஞ்சுக்கோங்க நன்றிம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன என் பேர் அனிதா மேடம் தேனியில இருந்து பேசுறேன் ஓகே அனிதா இப்ப யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு தான் மேடம் பேசுறேன் உங்க வயசு என்னம்மா எனக்கு முப்பது வயசு ஆகுது மேடம் ஆஸ்மா பிரச்சனைக்காண்டி டாக்டர் கேட்கணும் ஓகே எத்தனை வருஷமா ஆஸ்மா இருக்குமா மூணு வருஷமா இருக்கு மேடம் டாக்டர் இணைப்பில்டாம இருக்காங்க பேசலாம் சொல்லுங்கம்மா காலை வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க எனக்கு ஆஸ்மா பிரச்சனை ஒரு மூணு வருஷமா இருக்கு மேடம் சரிமா அது மாதிரி மூச்சு விடுறது ரொம்ப சிரமமா இருக்கு இருமலா அதிகமா இருக்கு மேடம் சரிமா இருமல் வந்து நைட்ல இருக்குங்களா இல்ல காலையில இருக்குங்களா நைட்ல இருக்கு மேடம் நைட் அதிகமா இருக்கு தூங்கவே முடியல மேடம் சரிமா நைட்ல அதிகமா இருமல் இருக்கு மேடம் இது சரியா சாப்பிட முடிய மாட்டேங்குது அது மாதிரி மோஷன் பிரச்சனை இருக்கு மேடம் ம் செரிமானமும் சரியா ஆக மாட்டேங்குது இல்லைங்களா ஆமா மேடம் செரிமானத்தை சரி பண்ணணும் மோஷன்ஸையும் நல்லா உங்க குடலை வந்து சுத்தமா வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு செரிமானம் நல்லா இருக்கும் செரிமானம் நல்லா இருந்தால் தான் இந்த சுவாச பிரச்சனைகள்லாம் வராது ஆஸ்மா சைனஸ் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வந்து அஜீர்ணத்தில் ஆரம்பிச்சு தான் மேல் நோக்கி போகிற பிராணவாதத்தினால தான் வருது சரிங்களா நீங்க வந்துட்டு அன்றாட உணவுகள் எப்படி எடுத்துக்கிறீங்கிறது தெரியல கொஞ்சம் கசப்பு துவர்ப்பு சுவை சேர்க்கறது கண்டிப்பாக மிகவும் மிகவும் அவசியம் இந்த ஆடாத்தோட இலை கே இருக்குது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஆடாத்தோட இலை கருந்துளசி இது ரெண்டுத்தையும் வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா பொடிசாக நறுக்கிக்கோங்க இடிச்சுட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணியில் வச்சு நல்லா கொதிக்க வைங்க அந்த தண்ணி வந்து ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு வத்தட்டும் ஒரு டம்ளர் தண்ணி நல்லா வத்துனதுக்கப்புறம் வடிகட்டிட்டு தேன் கலந்து குடிங்க 
பயங்கர கசப்பாக இருக்கும் வச இது ஆடாத்தோட இலை வந்து பயங்கர கசப்பு ஆனால் நல்லா வந்து உடல் உடலில் இருக்க சூடெல்லாம் எடுக்கும் சைனஸ் நார்பட்ட சளி தலைவலி விஷஜுவரம் இருந்தால் கூட சரியாயிடும் இதை வந்து நீங்கள் வடிகட்டிட்டு வேணும்னா தேன் கலந்து குடிங்க அப்படி இல்லை அப்படியே குடிச்சுப்பேன்னா அப்படியே குடிச்சுக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல இதை வந்து தொடர்ந்து ஒரு ஒரு வாரமாவது ஒரு ஐம்பது எம்எல் ஐம்பது எம்எல் குடிச்சிட்டே வாங்க நல்லா உங்களுக்கு ரிலீஃப் கிடைக்கும் இதை தவிர ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் வந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்ல சிகிச்சை இருக்குது பலன் அடைஞ்சிப்பீங்க நசியம் சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குமா மூக்கில் சொட்டு மருந்து விடுறது இது வந்து இந்த நெஞ்சுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய சளி மண்டையில் நீர் கோத்துட்டு இருக்கிறது தலை பாரமாக இருக்கிறது சைனஸ் ஆஸ்மா வீசிங் இந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் இதுக்கு நசியம் ஒரு நல்ல தீர்வு வந்து ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் வேணால் நீங்கள் நசியம் சிகிச்சையும் எடுத்துக்கலாம் நன்றிம்மா ஓகே மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன என் பேர் சதீஷ் மேடம் தேனியில இருந்து பேசுறேன் யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேம் பேசுறேன் அஞ்சு வருஷமா சைனஸ் இருக்கு மேம் நான் ஒர்க் பண்றது டெக்ஸ்டைல் ஷாப் ஓகே உங்க வயசு சார் அதுல என் வயசு இருபத்தி ஆறு மேடம் ஓகே தொடர்ச்சியா பேசலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க சொல்லுங்க சார் அதான் மேம் அஞ்சு வருஷமா சைனஸ் இருக்கு இங்கிலீஷ் மெடிசன் எடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன் இருந்தாலும் கியூர் ஆக மாட்டேது ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கு மேம் சரிங்க திரும்ப திரும்ப அதே தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க சார் தேனியில இருந்து பேசுறீங்க மேடம் ஓகே சார் கீழே ஸ்கிரால் ஆகுற நம்பருக்கு கேளுங்க ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனை 15 பிரான்சஸ் இருக்கு உங்களுக்கு நியர் பை பிரான்சஸ்ல வந்து பாருங்க சார் வீட்ல இருந்த படிக்கு நீங்க இது இருக்கு இல்லைங்களா முசுமுசுக்கு மூக்கரட்டை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மூக்கரட்டை இலையும் நீங்க வந்து கஷாயம் வச்சு குடிச்சுக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல இல்ல அன்றாட உணவுகளையும் நீங்க குழம்பா வச்சு சாப்பிட்டாலும் பரவாயில்ல வாரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு முறை இல்லை மூணு முறையாவது இதை பயன்படுத்திக்கோங்க இதை த தவிர தூதுவலை இருக்குது இல்லைங்களா தூதுவலை காம்பில் வந்து நீங்கள் ரசம் வச்சு சாப்பிட்டாலும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது மிளகு மிளகு பூண்டு போட்டு ரசம் வச்சு தூதுவலை காம்பில் சாப்பிட்டாலும் நல்லது இல்லை அந்த இலைகளை பறிச்சுட்டு துவையில் அரைச்சி சாப்பிட்டாலும் நல்லது இல்லை அன்றாட இட்லி தோசை மாவில் நீங்கள் அரைச்சி அப்படி பயன்படுத்திக்கிட்டாலும் நல்லது நெஞ்சு சளி நல்லா கரையும் உங்களுக்கு சைனசைட்டஸ் அந்த ஆஸ்மா வீசிங் எந்த ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் சரியாயிடும் மோஷன்ஸும் வந்து நல்லா போகும் சரிங்களா நன்றிங்க நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன சரிதா நாகப்பட்டினத்திலிருந்து பேசுறோம் ஓகே சரிதாம்மா இப்போ யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க அவரோட வயசு என்னம்மா பதிமூணு வயசாகுது ஓகே என்னம்மா பிரச்சனை அவருக்கு சரி அடிக்கடி பிரிச்சுக்கிறீங்க மேடம் பிரிச்சு நேரத்துக்கு தண்ணி சேர்ந்துருக்கு கண்டாங்கத்திரி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கண்டாங்கத்திரி மூலிகை இருக்கு இல்லைங்களா அத வாங்கிட்டு வந்து வெறும் வானிலையில் வறுத்துக்கோங்க வறுத்துட்டு நல்லா இடிச்சுட்டு அதில் வந்து நீங்கள் கஷாயம் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு டம்ளர் தண்ணி விட்டு அது வந்து அரை டம்ளர் வத்துற அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அது காலையில் ஒரு ஐம்பது மில்லி ஈவினிங் ஒரு ஐம்பது மில்லி பெரியவங்களாக இருந்தால் குழந்தைங்களாக இருந்தாங்கன்னா ஒரு இருபது மில்லி கொடுத்தீங்கன்னா கூட போதும் சரிங்களா பதிமூணு வயசு குழந்தைக்காக தான் கேட்டிருந்தீங்க காலையில் ஒரு இருபது மில்லி சாயந்தரம் ஒரு இருபது மில்லி வெறும் வயிற்றுல தொடர்ந்து ஒரு வாரம் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கனாலே நல்லா வந்து உங்களுக்கு சளி இதெல்லாம் குறையும் இதை தவிர்த்து ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனை வந்து பாருங்கள் ப்ராப்பராக மூலிகை சிகிச்சை கொடுத்தா இதுக்கு வந்து நிரந்தர தீர்வு இருக்கும் திரும்பவும் வந்து இந்த சைனஸ் பிரச்சனைலாம் உங்களுக்கு வராமல் இருக்கும் இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருந்தது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து மறந்துடலாம் சரிங்களா நன்றிம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க ஆனால் நீங்கள் டிவி பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் டிவி பார்க்காதீங்க ஃபோனில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பேசிட்டு இருந்தீங்க அதனால தான் நான் இருந்தேன் ஓகே ஃபைன் உங்கள் பேர் என்னம்மா என் பேர் பார்வதிம்மா எங்கிருந்துமா கூப்பிடுறீங்க நான் வந்து பார்வதி என் பேரு நான் பாலக்காட்ல இருந்து பேசுறேன் ஓகே பார்வதிம்மா இப்ப யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எதற்காக தான்மா உங்க வயசு என்னம்மா வயசு எழுபத்தி ஒண்ணுமா ஓகே உங்களோட சந்தேகம் என்னம்மா ஆல்ரெடி பதினாறு வயசுல இருந்து பைன்ஸ் ப்ராப்ளம் உண்டு ஆனா எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது அந்த சேம் டைம் அடிக்கடி இருமல் வந்துடும் மூக்குல சளி இருக்கும் நைட்ல சரியாத தூக்கம் கிடையாது சைனசெட்டிக் இருக்குன்னு முதல்ல சொல்லி இருந்தாங்க எனக்கு அதுக்க
இது தவிர உங்களுக்கு பிபி இருக்காமா பிபி தைராய்டு ஏதாவது இருக்கா நான் எனக்கு ஹார்ட்ல ஒரு بلاக் இருக்கு இப்ப வந்து ஏரா சரி அது நான் புட்டபர்க்கியில போய் சத்தியசாயில தான் காமிச்சிருக்கேன் ஓகேமா பிபி எல்ல பிபி சுகர் அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது சரிமா நீங்க நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வெச்சிருக்கீங்கமா ஒருமுறை ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனை வந்து பாருங்க உங்க நாடி பிடிச்சு பாப்போம் உங்களுக்கு என்ன உள்ள இருக்க கூடிய உறுப்புகள்ல என்ன ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் வந்து சரி பண்ணலாம் ப்ராப்பரா வந்து உடம்புல இருக்க நச்சுத்தன்மைய வெளியேற்றணும் ஹார்ட்ல வேற பிளாக் இருக்குன்னு சொல்றீங்க நீங்க கண்டிப்பா வந்து அல்லோபதி மெடிக்கேஷன்ஸ் எடுத்துட்டு இருப்பீங்க அது கூட நம்ம மருந்து கொடுத்து எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கறது பார்க்கலாம் மெது மெதுவா அல்லோபதி மெடிக்கேஷன்ஸ் நிறுத்திட்டு நம்மளோட மெடிக்கேஷன்ஸ்ல மட்டும் கொடுத்து உங்களுக்கு சரி பண்ண முடியும் வீட்டில் இருந்த படிக்கு நீங்கள் மோஷன்ஸும் போகல தூக்கமும் நல்லா வரணும்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க தூக்கம் நல்லா வரணும்னா நீங்கள் கசகசா இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து அரைச்சிட்டு பாலில் குடித்தாலும் சரி இல்லைன்னா குழம்புல நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெறும்னே வறுத்துட்டு குழம்போ இல்லை சட்னிலேயோ எதில் சேர்த்து சாப்பிட்டாலும் சரி நல்லா உங்களுக்கு தூக்கம் வரும் இதை தவிர மோஷன்ஸ் ரெகுலராக போகிறதுக்கு வந்து திருஃபல்லா பொடி ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஹாட் வாட்டரில் கலந்து டெய்லி நைட்டு குடிச்சிட்டே வாங்க அது வந்து ஒரு நல்ல ரசாயனம் கூட ரசாயனம்னா உங்க உடம்பு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை நல்லா டெவலப் பண்ணும் அண்டு உடலுக்குமே கூட நல்லது அது தொடர்ந்து நீங்கள் சாப்பிட்டே வாங்க நல்ல பலன் அழிக்குமா ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனை வந்து பாருங்க நன்றி தொடர்ச்சியாக பேசலாம் இப்போ சீசன் டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கிறதுனால வந்துட்டு சின்ன பசங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே வந்துட்டு சளி தொந்தரவு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அதை தாண்டி வந்துட்டு பன்றி காய்ச்சல் வருது அது மட்டும் இல்லாமல் டெங்கு வருது அப்படின்ற ஒரு அவேர்னஸ் கேம்பெயின் நிறைய இடத்துல சொல்லிட்டு இருந்தாலும் பல பேர் அதெல்லாம் ஃபாலோ அப் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ சளி வராமல் தவிர்க்கிறதுக்கு இல்லை சளி வந்துருச்சு இல்லைனா ஜுரம் வர மாதிரி இருக்குன்னா என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பேஷன்ஸ் பண்ணலாம் மேம் ஓகேம்மா அன்றாடம் வீட்டில் கஷாயம் வச்சு குடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு சின்ன டிப்ஸ் சொல்கிறேன் மலை வேம்பு இருக்கு இல்லைங்களா மலை வேம்பு எடுத்துக்கலாம் கருப்பாக இருக்கும் அந்த வேப்பில அந்த மலை வேம்பு அல்லது பெரிய பெரிய இலையாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல மலை வேம்பு சித்திரத்தை சித்திரத்தை வந்து ஒரு விரல் அளவுக்கு நீட்டை போட்டுக்கிட்டா போதும் ஒரு விரல் அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு பீஸ் அளவுக்கு போட்டால் போதும் வால் மிளகு ஒரு இருபது வால் மிளகு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு ஒரு பத்து மிளகு நார்மல் மிளகு கூட சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையுமே இடிச்சுட்டு கஷாயம் வந்து ஒரு 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 அரை லிட்டர் தண்ணீர் வச்சோன்னா நம்ம அதை ஒரு நூற்றி இருபத்தஞ்சி எம்எல் சுண்டுற அளவுக்கு வச்சு இதை வந்து எல்லாருமே வந்து வீட்டில் இருக்க எல்லாருமே வந்து வெறும் வயிற்றுல வாரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் இல்லை மூணு நாளாவது ஒரு ஐம்பது மில்லி ஐம்பது மில்லி குடிச்சிட்டே வந்தாங்கன்னா நல்லது பெரியவங்களுக்கு ஐம்பது மில்லி குடிக்கிறாங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் குடித்தாலே போதும் சின்ன குழந்தைங்கன்னா ஒரு சங்க அளவுக்கு ஊற்றுனா போதும் ஃபைவ் எம்எல் கொடுத்தாலே போதும் இது வந்து தொடர்ந்து எடுத்துகிட்டே வரும்பொழுது நல்ல வந்து அவங்களுக்கு வந்து சளிகள் செய்யறாது வைரல் ஃபீவர் வராது இப்போ அடிக்கடி வந்து கோல்டு பிடிக்கிறது தலை வலிக்கிறது மூக்கில் சளி செய்யறது இது எல்லாமே வந்து சரியாயிடுமா ஓகேம்மா இந்த ஒன் ஆர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சுங்க தேங்க்யூ நன்றி